Hello dears, welcome back to Silent Learning. It's me, Adarsh. Makale, one of the first things we discuss in the similar triangles in the chapter. What are the questions that we have to ask? That's why I have to ask you this question. If you have to ask this question, you have to ask this question. If you have to ask this question, you have to ask this question. That's why we provide this recorded content. Because there are many questions and speed. उत्तरमेंटिंग क्वेश्चन क्वेश्चन अगर अल सेंटीमीटी आनलो अगे आरीक्ष की चोदी आरोपी संशयो वरकानी विचार पगुदी क्वेश्चन लाइन वरुण 
13.5 cm la line varakanam ennittu adinde perpendicular bisector varakanam perpendicular bisector varikkana ningal evada padichittund ningal 8th class il padichittund perpendicular bisector varikkanad ivada compass vekkunu pagudil koodal neelam compass il edukkunu ennittu mool arc varikkunu alle adu pole thaayum arc varikkunu pinneyo compass ivada vekkunu adhe neelathil vechu ivada arc varikkunu ivada arc varikkunu അങ്ങനെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ആ പോയിന്റുകളെ യോജിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ത് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടർ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വരെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടർ ലംബ സമബാജി ഈ ലംബ സമബാജി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ അഥവാ 13.5 പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ പകുതി നമുക്ക് എത്രയാ വേണ്ടത് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ അതാണ് എന്ത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു സോ ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾസ് അറിയാം സെയിം ആംഗിൾ ആക്കും ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക എത്രയാ ആംഗിൾ പി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ പിയും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എടുക്കുക ആംഗിൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പരിപാടി കഴിയും കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കോമ്പസിൽ എടുത്ത് സോറി പ്രൊട്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ച എക്സ് വൈ സെഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് പാരലൽ സോറി സിമിലർ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് സിമിലർ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ സി വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് തൈലത്തിന്റെ നിഞ്ച ബാച്ചിലേക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഈ വർഷം പഠിച്ചതെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ചേരുന്ന ആയിരം പേർക്ക് അടുത്ത വർഷം വെറും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൈലത്തിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം വേണം ആ ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അമ്പത് ഡിഗ്രി സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എക്സും ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറും ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സിലെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ടെക്സിലെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പലതവണ ലൈവിൽ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് കാണണം ഒന്നുകൂടി ഇത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുക നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ സിമിലർ ആണ് അഥവാ സദൃശ്യമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതിലെ ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം നോക്കിക്കോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് തെളിയിക്കും അത്
തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആ കാര്യത്തില് ഇത് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാ ഇവിടെ എക്സ് സംശയമല്ലല്ലോ ആംഗിള് എക്സ് നോക്ക് എക്സ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് സോ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും എന്താണ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൂഫ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും ആംഗിൾസ് എന്താടാ ഒന്ന് എക്സ് ആണ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം സെറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ എഴുതാൻ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു ഓക്കെ അത് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു പേജിൽ ഇത് കൊണ്ടച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു തൽക്കാലം മലയാളം പോട്ടെ മലയാളം തൽക്കാലം പോട്ടെ എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സി എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം മട്ട ത്രികോണമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റീസൺ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ആംഗിൾ സി എക്സ് ലെറ്റ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആംഗിൾ എ എക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം സി ഡി ലംബമാണ് എ ബിക്ക് സി ഡി എ ബിക്ക് ലംബമാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് വി ഹാവ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊച്ച കാര്യം കൂടി എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊച്ച കാര്യം കൂടി എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാല്ലോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ബി ഡി സിയിലും ഇതുപോലെ എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും എഴുതി വെക്കാല്ലോ എഴുതി വെക്കാല്ലോ റീസൺ ബി ഡി സി ദേ റീസൺ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രൂഫ് സെറ്റ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവ് സെയിം ആംഗിൾസ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് സോ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് സെറ്റ് ആണോ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കമന്റ് വായിച്ചോണ്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചരിച്ചു പിടിക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പം ചോദിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചോദിക്കും എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ നീളം എ ആണ് ഈ നീളം ബി ആണ് ഈ നീളം എച്ച് ആണ് ഈ ഉയരം എത്രയാണ്ടാ ഈ ഉയരം എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറയും ഇതാ ഇത് എ ബി ഇത് സി ഇത് ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇത് എക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇനി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളിൽ കോണുകൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം എഴുതി വെക്കാം തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള
തെറ്റല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എ സിയും ബി സിയും നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട എ സിയും ബി സിയും നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ത ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് ഹെൻസ് പ്രൂഫ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം സെറ്റല്ലേ സോ ഇത്രയുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണി എന്നൊരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സൈലം ക്ലാസ് നയൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈലത്തോടൊപ്പം വരിക ഫുൾ മാർക്കുമായിട്ട് മടങ്ങുക സോ ബായ്